die gesalfde aan die opgestane Heer die hoogste ere lof en aanbidding verlaas en kom net van ons God die hoogste ere nou en vir Verlos en kom net van ons God Aan ons hoort, aan ons redder Vir die offer aan die kruis Uit ons harte Welkom bij ons ochtend weer denken. Um, bij ons reeks voor al wat zijn naam is leer ken God. Um, ons we gaan weer 40 dagstukjes gaan ons niet goed leer ken wie hij is, hoe hij werkt, hoe hij ons zien, hoe hij die wereld zien. Ik uh, denk dat is zo so ongelooflijk belangrijk. Ter loops, ek wil somme net jou uitnooi. Um, ons het so, sondag het ons een rijdienst gehad en dit was so goed geweest. Die van julle wat daar wa, nie daar was nie of nie daar kon wees nie. Ek kyk nou na Michelle en Wilma wat vanochtend hier is uit Brackenvel uit. Um, die van julle wat, wat nie daar kon wees nie of nie daar was nie, laat in die julle was daar en koos julle was daar. Um, dit was een groot belevenis, um, want die wind het verschrikkelijk gewaai, so baie gewaai, maar dit het ons nie gekeer nie, ons het God zijn naam saam geprys, dit was een wonderlijke geleendheid geweest om, om um, saam te aanbid, om saam daar te wees, om net weer iets van die saamheid te beleef, so die 14e maart, ten sy die president in tussen praat en sê ons mag 100 mense wees wat bij mekaar kom, maar so ver, die 14e maart beplan ons, ons volgende inrijdings, dit behoort hier in Nijsna te wees, en nie weer by Buffelsbaai nie, Buffelsbaai was somme net vir die lekkerte, vir die afskop, jy weet, jy het een roomhuis gekry en alles, omdat het die afskop was. Maar wat ek vir jou eindelijk wou deel van die dienst is, en dalk het jy die preek geluister by die huis, ek weet, Wilma het vir ons op WhatsApp terugvoer gegee, um, Wilma skakel gereeld en by ons dienste um, op Facebook of op YouTube. En uh, toe het ons het gedeelde die pre, het gedeelte, het ons gepraat oor die twee bobe, en ek wil jou toch aanmoedig, as jy nie sondagse boodskap geluister het nie, dit is my so fundamentele boodskap, dit is my so basis vir hoe ons ons geloof sien, dat ek jou rechtig wil uitnooi om dit te gaan luister, want as ons dit snap, verander dit ons, weet jy, ek praat gister met iemand, en sy gaan dalk later vandag, geloof ek, die ochend oor denking ook kyk, ek praat gister met iemand, en ek het trone in my oog gekry, dus hy sê God het een verandering in my leven laat gebeur in die afgelopen twee jaar, en ek moet nie woorde daarin sit nie, ek moet nie vir mense verduidelik wat met my gebeur het nie en toe hoor ek die twee boom, ek hoor van die, die twee boom, die boom van kennis van goed en kwaad en die boom van die leven, en ek sê toe vir my ma, gaan luister daarna want as jy daarna gaan luister ek het van die boom van kennis van goed en kwaad geëer, maar nou het ek geskyf na die boom van die leven toe Nou, as jy vir my wil vraag, dinge wat, um, wat vir my tranen in my oog gee, wat my laat voel, dat dit wat ons doen het waarde, dan is dit story soos dit. Ek gaan, um, ek gaan eindelijk vooral vraag om iwers die story vir jouself te vertel, net oor hoe God goed is vir, vir, vir hulle. Welkom in tis, en sien ek LCBC, Bennet hulle, um, Jolandi is hier, Liana, ons is een lekker groepie van ochend, van so 20 mense, um, Ek sien altyd, as ek, as ek die getal 20 sien, sien ek hoe ons sit kommer so vol gepak sit vir een selgroep. En hoe ons saam uit die Bijbel uitlees en saam leer ook uit die woord van God. Nou ons trek by dag 6 en dag 6 sê God is goed. 
En jy hoor hierdie, en dis dalkie vir jou nieuwe nies nie, jy het al baie aan God gedink as goed. Maar God is altyd goed. God is net goed. Is dalk nieuwe nies vir jou. Trouwens, as ons aan God so naam kyk, die woord God of God, of die verskillende um, tale waarin dit vertaal kan word, is afgeleid van die woord goed af. God is good. Dit het ons zondag gesing. God is goed. En God sy goedheid is nog altyd deel van hom. Trouwens, in Jacobus 1 lees ons dan sê, van boe af, nee, so van God af, van boe af, kom net goeie, ja, volmaakte gaves. Hulle kom van die Vader wat die hemellichte geskep het. Anders as die hemellichte staan hy onbeweeglik vast. Selfs sy skadewee verskuif nie, soos hulle sê nie. Hy is vast, hy is net goed. Hy is altyd net goed. Hy is God. Hy het so hoeveel eigenskappe van God het ons nou al geleer. God wat liefde is. God wat licht is. God wat leven is. God wat goed is. Is dit nie wonderlik dat ons hierdie God kan dien nie? En dan het God die mens geskep. En ons het nou sondag gepraat oor die sondeval en dit wat gebeur het. En ons gaan nog baie daar oor praat in die volgende tyd wat kom. Maar God het toe die kese gehad, hoe gaan hy optree of reageer teenoor die mens? Gaan hy optree volgens ons, volgens ons zondigheid, of gaan hy optree volgens sy goedheid? En die Bijbel wijst vir ons duidelijk dat hy die kese gemaakt het, dat hy gekies het om met ons te handel volgens sy goedheid en nie volgens ons zondigheid nie, en daarom is het vir my wonderlik, dat ons, nie, dat, dat dit nie beteken, dat God ewers van plan verander het nie, want ek denk soms, dat ons hierdie prentje het, van die oud testament, en die nieuwe testament, dat God in die oud testament, die kwaai God is, wat wraak soek, wat met ons deel, volgens ons zonde, wat, wat, wat hard oorkom, wat nie altyd net goed is nie, maar wat wraak soek, teenoor, die God van die Nieuwe Testament, wat genade het en liefde het. Terwyl God eindelijk so vir ons gewaas word, of openbaar word, dier die hele Bijbel. En die verskil tussen die, die prente wat ons het, is juist dit wat ons zondag gedoen het, is die boom van die lewe, en die boom van kennis van goed en kwaad. Die mens het gehandel uit Godse goedheid, as jy by die boom van die lewe het is, dan sê ons ons vertrouw op Godse goedheid, of ons vertrouw op ons kennis van goed en kwaad, en dan bepaal ons ons eie heiligheid. En so sien ons dan in die hele boek van Psalms, en ek kan vir jou baie Psalms van oogend lees, ek het hier voor my Psalm 23, Psalm 27, Psalm 107, wat praat van God sy goedheid, hoe David dit elke keer besef het. Van oogend het gauw, so met jou Psalm 31 vers 19, waar David sê, hoe groot is die goedheid, wat jy weggebere het vir hulle wat jy dien wat jy voor die oor van die mense gee, wat jy voor die oor van die mense gee, aan hulle, op wat op jy vertrouw. So God is goedheid, en God het goedheid vir ons weggebere, en hy, hy gee dit vir ons, ons wat op hom vertrouw, ons wat op hom vertrouw beteken, van die boom van die lewe eet, nieuwe verbond, volgens die nieuwe verbond, en volgens Godse goedheid, op Godse goedheid staat maak, en nie op ons eie inzichte staat maak nie. Nou as God sy hart vir ons goedheid is, hy is goedheid, dan weet God dat al geen beter plek is om sy goedheid te kan beleef as in verhouding met hom nie. En dis waarom hy Jesus gesteer het, so dat ons kan sien dat hy goedheid is, so dat ons kan sien wie hy is, dit het ons nou amper elke dag gesê, Jesus is vir ons die speelbeeld van die vader, hy sê as jy die vader wil ken, kyk na my, en so Godse goedheid beleef ons in verhouding met hom. Dis, dis, dis die plek waar ons dit beleef. En Jesus is God wat, wat een persoon geword het in die, in die Nieuwe Testament. Nou hierdie waarheid van Godse goedheid is in die hart van die boodskap wat Jesus gebring het. En daarom kan ons gaan kyk na, na Jesus, ons het dier Marcus gewerk. Ek het nie een keer gesien dat Jesus iemand siek gemaakt het nie. Ek het nie een keer gesien dat Jesus iemand bestraf het nie. Trouwens, al wat ek om gesien kwaad word het, is waar mense reken op die boom van kennis van goed en kwaad. Staan op die wet, staan op die letter van die wet, staan op veroordeling, 
dis die boom van kennis van goed en kwaad. Daar het, het Moses, of, of daar het Jesus, het Jesus gesê, maar jylle is eindelijk klein gelovig is, en het Jesus mense amper veroordeel of kwaad geword vir hulle. Maar Jesus so goed uit, het uit om uit gestraal, sy jylle bediening en sy jylle leven op aarde lang. En daarom het, is dit die, die hart van die boodskap, God wat goed is, wat initiatief neem, om een weg, een levende, liefgevende weg te skep, waar ons God sy goedheid kan beleef. En dan lees ons in Romeine 2 vers 4, weer van God sy goedheid. God is so oorvloedig in sy goedheid, verdraagzaamheid en geduld teenoor jou. Min ach jy dit werkelijk waar. Besef jy nie, dat God so goed is vir jou, omdat hy vir jou tyd wil gee, om tot inkeer te kom nie. Nou, inkeer klinkt ook um, hard, maar die message vertaling sê, to turn his face, to turn your face towards him. Hy wil vir jou tyd gee, hy wil, hy wil he, dat ons in verhouding met hom sal leef, dat ons hom sal soek, dat ons sy goedheid sal beleef. Ek wil vir oogend vir jou afsluit met die Vesiers 2 vers 4 tot 7. En dit wil ek hee, jy moet vanochtend hoor en in jou hart vastbind. Mag dit jou, mag dit jou gedeelte wees vir vandag. Gaan soek dit in jou bybel op, onderstreep dit. Want ek wil hee, jy moet dit vanochtend hoor hoe dit uitgespreek word oor jou leven. Maar God het sake en vooral ons nie so geloos nie. Hy het ons baie lief en hy loop oor van goedheid. Toe ons nog in sonde geleef het, asof God nie eens bestaan nie het God ons kom hou. Saam met Christus het hy vir ons een nieuwe lewe gegee. Ons kon weer voorbegin. Moe nie dink dat dit is omdat jylle so goed is nie. Goed is nie. Nee, omdat God so goed is. Sonder dat jylle iets daarvan verdien, is jylle uit die klauwe van die sonde gereed. Jylle is nou Jesus sin. En wat Jesus sin is, is jylle sin, sjoe, dit is groot woorde daai, saam met Jesus is ons, wat soos dooie mense nie eens van God geweet het nie, levend gemaakt. Saam met Christus Jesus, sit ons ook nou op een speciale plek by God in die jimmel. Niemand sal nou, of in die toekomst, ooit kan twyfel aan hoe God rechtig is nie. Dit kan eindelijk nie gemeet of ten volle beskryf word nie. Dit is alles vir ons saamgevat in die manier waarop God ons dier Christus Jesus gered het, sonder dat ons dit enigszins verdien. Dit is die waarheid wat jy vir oogend vir jouself kan vat. God het klaar besluit oor jou. Engelse woord, hy het klaar sy mind oopgemaak oor jou. Hy het klaar besluit of hy goed wil wees vir jou. Hy het klaar besluit of hy jou goed keer, of hy jou aanvaar, of daar vir jou plek is by hom. Hy dit reeds besluit, ons het nie nodig om om te oortuig nie. En hy wees vir ons sy goedheid daardoor, en hy wil vir jou vanochtend sy goedheid wees. En dis ook die inspiratie wat jy vanochtend hoor, God wil vir my sy goedheid wees. Wat is die implikasie daarvan op jou leven? En wat gaan jy vandag doen? Hoe gaan jy anders leven? Met die wete, God wil sy goedheid aan my bewys. As ons so lewe, as ons lewe met die bewustheid, dat God sy goedheid aan ons wil bewys, lewe ons een lewe van hoop. En dis wat ek vir jou wens, een lewe van absolute hoop. Mag jy vandag geseend wees, mag jy vandag verskil maak op die plekke waar jy kom, en mag sy goedheid ook uit jou uitstraal.